পিকে হালদারের বিরুদ্ধে ভারতে মামলার প্রস্তুতি দিল্লি জানায়নি বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঢাকার অনুরোধে গ্রেফতার দাবি অ্যাটর্নি জেনারেলের আমি কিছুদিন আগে দেখেছি যে হাজার হাজার কোটি টাকা তারা দেশ থেকে লুট করে পাচার করে দিচ্ছেন তা আমাদের প্রশ্ন যে এরকম কতজন হালদার আছে আর কতজন মানুষ এভাবে আছে দেশে আর কতজন পিকে হালদার আছে প্রশ্ন ফখরুলের বিদেশে ষড়যন্ত্র করে খাদের কিনারায় বিএনপি মন্তব্য কাদেরের উদ্বোধনের পর পদ্মা সেতুতে শুরু হবে রেল লাইন বসানোর কাজ জানালেন রেলমন্ত্রী দুই হাজার তেইশ সালে মার্চে ভাঙা পর্যন্ত চালুর আসা ভারতের রপ্তানি বন্ধের খবরে স্থলবন্দরে বাড়ছে গমের দাম প্রভাব পড়বে না বলছেন খাদ্যমন্ত্রী কিছুটা কমল পেঁয়াজের যাঁচ উজানের ঢলে সিলেট সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত পানির নিচে ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট জনজীবনে চরম ভোগান্তি নিউইয়র্কে বন্দুকধারীর এলোপাতারি গুলিতে নিহত দশ বর্ণবাদসহ বাড়ছে ঘৃণার সংস্কৃতি দুই হাজার একুশ সালেই একচল্লিশ হাজার মানুষের মৃত্যু এবং চট্টগ্রাম টেস্টে প্রথম দিন শেষে শ্রীলঙ্কাকে এগিয়ে রাখল ম্যাথিউসের সেঞ্চুরি নির্বিশ পেস বলিংয়ের বিপরীতে উজ্জ্বল স্পিনাররা ভারতে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে ষোলো থেকে সতেরোটি মামলা হতে পারে দেশটির আর্থিক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা ইডির আবেদনে কলকাতার একটি আদালত হালদার সহ তিনজনকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে এতদিন তিনি কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়েছিলেন এ নিয়ে রাজ্যটির এক মন্ত্রী সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি আর বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল বলছেন পিকে হালদারের বিষয়ে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বিস্তারিত কলকাতা প্রতিনিধি ভাস্কর সর্দারের রিপোর্টে পিকে হালদারকে গ্রেপ্তারের পরই গতকালই তার বিরুদ্ধে ভার্চুয়াল আদালতে শুনানি করে ভারতের আর্থিক বিষয়ক দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টর অর্থাৎ ইডি রবিবার জানা গেল আদালতে পিকে হালদার ও তার তিন সহযোগীকে তিন দিনের রিমান্ডে পাঠিয়েছে হালদারের বিরুদ্ধে অর্থ পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ সহ বিভিন্ন অভিযোগ আনা হয়েছে গতকাল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার অদূরে অশোকনগর থেকে পিকে হালদার সহ ছয় জনকে গ্রেপ্তার করে ইডি হালদার এখানে নাম পাল্টিয়ে কয়েক বছর ধরে বসবাস করছিল ভোট দেওয়া আধার কার্ড ও প্যান কার্ডের মতো বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা ভোগ করেছেন তিনি এ নিয়ে স্থানীয় বিধায়কের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি আপনি বললেন আমি তত্ত্ব করে ফট করে একটা মন্তব্য করে দেবো আলপটটা এই মন্তব্য আমি করতে পারি না একটা ভোটার কার্ড করতে গিয়ে আপনি দেখেছেন তো ভাবনায় দেখেছেন একটা ভোটার কার্ড করা যায় না পাচারের অভিযোগে ঢাকায় পিকে হালদারের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন তখন থেকেই পলাতক তিনি প্রথম দিকে এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের সাবেক ও এই কর্মকর্তা কানাডায় পালিয়েছিলেন বলে আলোচনা হয় আমাদের কাছে এখনো অফিসিয়ালি কিছু আসে নাই আমাদের যা কাজ আমরা আইনগত ভাবে ইডি সূত্রে জানা যাচ্ছে পিকে হালদার সহ ছয় জনের বিরুদ্ধে কম পক্ষে ষোলো থেকে সতেরো ধরনের মামলা সাজানোর প্রস্তুতি চলছে তার বিরুদ্ধে ভারতের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাক্ট ফরেন অ্যাক্ট ও পাসপোর্ট অ্যাক্ট সহ অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে মামলা হতে পারে এসব নিয়ে আগামী সতেরো তারিখ জানা যাবে পিকে হালদারের বিরুদ্ধে কি রায় দেয় কলকাতার ব্যাংশাল কোর্ট এখন সেটাই দেখার ভারত বাংলাদেশের মৈত্রী চির অটুট দুই দেশের নীতিও জিরো টলারেন্স তার মধ্যেও সীমান্ত পারাপার করছে দুষ্কৃতিরা তবে এতেও কি রক্ষা পাচ্ছে অন্যায় করেও কি পার পাচ্ছে তারা এখন এটাই প্রশ্ন দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে ক্যামেরায় সাকিল আবদিনের সাথে ভাস্কর সর্দার নিউজ টোয়েন্টি ফোর কলকাতা পিকে হালদারকে দেশে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে বলে জানিয়েছেন রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন 
দুদক আইনজীবী বলছেন ভারত ও বাংলাদেশের বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় পি কে হালদারকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচার সম্পন্ন করার সুযোগ রয়েছে তবে তা করতেও সময় লাগবে অন্তত তিন থেকে ছয় মাস বিস্তারিত হাবিবুল ইসলাম হাবিবের রিপোর্টে পিপলস লিজিং সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দশ হাজার কোটি টাকারও বেশি বিদেশে পাচারের অন্যতম কারিগর পি কে হালদার আর এজন্য নিজের নাম তো বটেই ব্যবহার করেছেন আত্মীয় স্বজনের নাম বাদ দেননি বান্ধবীকেও গত শনিবার ভারতের মাটিতে এই শীর্ষ অর্থ পাচারকারী গ্রেপ্তার হলেও তাকে দেশে ফিরিয়ে আনা বেশ কঠিন হবে বলে মনে করছেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক এজন্য কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি ভারত থেকে পাচারকৃত অর্থ সম্পদ ফেরত আনা আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি করতে হবে কিন্তু প্রক্রিয়াটি খুব সহজ নয় জটিল কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি আইনি প্রক্রিয়ার সুযোগ বলে নিতে হবে যেটি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় আইনে যেটি সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে তবে দুদক আইনজীবী বলছেন সরকার চাইলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের বন্দি বিনিময় চুক্তির আওতায় তাকে ফেরত আনা সম্ভব যদি তার বিরুদ্ধে কোনো ক্রিমিনাল প্রসিডিং হয় সেটা আবার কদিন লাগে সেটা তো আমরা বলতে পারবো না হ্যাঁ সেখানে কিন্তু এখানে একটা কথা আছে ক্রাইম সিন ক্রাইম স্পটটা কিন্তু ঢাকায় সোর্স অফ মানিটা কিন্তু ঢাকায় কাজে ঢাকাটা হলো তার ক্রাইমের উৎস এই টাকা দিয়ে সে ওখানে যেই অঘটনগুলি ঘটিয়েছে সেখানের ওই সূত্র ধরে ওই প্রসিডিং হতে পারে কিন্তু তার মূল বিচার হল বাংলাদেশে এদিকে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধেই ভারত পি কে হালদারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল এখন তাকে দেশে এনে বিচারের মুখোমুখি করা হবে কারণ আমাদের যে বন্দি বিনিময় চুক্তি এবং অন্যান্য তার যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো পরিপালন করে তাকে নিয়ে আসা বাংলাদেশ দীর্ঘ সূত্রে সুযোগ নাই কিন্তু কিছুটা এই আইনের প্রক্রিয়াগুলো সম্পাদন করতে হয়তো কয়েকদিন সময় লাগবে কিন্তু এটা দীর্ঘ সুযোগ হবে না আশা করি পিকে হালদারের নামে ভারতেও বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ও অর্থের সন্ধান মিলেছে হাবিবুল ইসলাম হাবিব নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা কখনো তত্ত্বাবধায়ক কখনো নিরপেক্ষ আবার কখনো জাতীয় সরকার বিএনপি আসলে কি চায় নিজেরাও তা জানে না সাজাপ্রাপ্ত আসামি লন্ডনে বসে রিমোট কন্ট্রোলে দল চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ নেতারা অন্যদিকে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে না সরালে দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর দেশে কতজন পি কে হালদার আছে এই তথ্য জাতির সামনে তুলে ধরতে সরকারের কাছে দাবি জানান তিনি সজল দাসের প্রতিবেদন শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময়ের এই আয়োজন শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে দেশে আর কতজন পি কে হালদার আছে কোন পদ্ধতিতে এত টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে সরকারের কাছে সেই ক্ষতিয়ান চান বিএনপি নেতারা অর্থ পাচারের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত তাও জানাতে সরকারের কাছে দাবি জানান তারা জানতে চাই যে এই ধরনের হাজার হাজার কোটি টাকা কত পাচার হয়েছে একদিনে তো পাচার হয়নি কিভাবে কোন পদ্ধতিতে পাচার হলো কারা তার সঙ্গে জড়িত ছিল কারা মদত দিয়েছে বড় বড় কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্যাংশন এটা আমাদের জন্য লজ্জাজনক আন্তর্জাতিকভাবে জাতি হিসাবে আমরা লজ্জিত কারা এর জন্য দায়ী আজকে যারা ক্ষমতায় এদিকে রোববার সকালে নিজ বাসভবনে সংবাদ সম্মেলন করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দেশকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাওয়ার অপচেষ্টা হলে সমুচিত জবাব দেয়া হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি দেশের মানুষ ভালো করেই জানেন যে দলের নেতারা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকে ট্যাম্পস নদীর ওপার থেকে নির্দেশনা আসার জন্য যারা আন্দোলনে ও নির্বাচনে ব্যর্থ এমন কি যে দলের নেতারা তাদের চেয়ারপারসনের মুক্তির জন্য রাজপথে একটি মিছিলও বের করতে পারেনি সেই দলের দিকে তাকিয়ে থেকে জনগণের লাভ কি নোয়াখালীর সুবর্ণচরে পৃথক এক অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক বলেন পর্দার আড়ালে থেকে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসা যাবে না খালেদা জিয়ার অবর্তমানে যিনি বিএনপি চালাবেন আগামী দিনের প্রধানমন্ত্রী হবেন তিনি লন্ডনে থেকে বুক বিলাস করছেন রিমোট কন্ট্রোলে পার্টি চালাচ্ছেন দল চালাচ্ছেন জনগণের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলেই বিএনপি ক্ষমতায় আসতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সজল দাস নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা মাগুরায় পুলিশি বাধায় জেলা বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ পণ্ড হয়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে এ সময় পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ায় তিনজন আহত হয়েছেন রোববার দুপুরে শহরের ইসলামপুর পাড়ায় জেলা বিএনপি কার্যালয়ে খালেদা জিয়ার মুক্তি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে 
বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয় জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আলী আহমেদের সভাপতিত্বে শান্তিপূর্ণভাবে সভা শুরু হয় প্রথমে জেলা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন সবশেষ প্রধান অতিথি বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক বক্তব্য শুরু করলে সমাবেশের অনুমতি না থাকায় পুলিশ তার ব্যবহৃত মাইক কেড়ে নেয় এতে পুলিশ ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝে উত্তেজনা ও চেয়ার ছোড়াছুড়ি শুরু হলে বিক্ষোভ সমাবেশ বন্ধ হয়ে যায় আগামী বছর ২৬ মার্চ পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে রেল চলাচল করবে বলে জানিয়েছেন রেলমন্ত্রী নুরুল ইসলাম সুজন রোববার দুপুরে মাওয়া প্রান্তে পদ্মা সেতু প্রকল্পের রেল লাইন স্থাপনের কাজের অগ্রগতি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন মন্ত্রী জানান চলতি বছরে ঢাকা থেকে মাওয়া পর্যন্ত রেলের কাজ শেষ করা হবে দুই সালে ভাঙা পর্যন্ত কাজ শেষ হবে যদি কোনো কারণে মার্চে সেতুর উপর দিয়ে রেল চলাচল শুরু করা সম্ভব না হয় তবে জুন মাসে উদ্বোধন করা হবে দু হাজার চব্বিশ সালের মধ্যে যশোর পর্যন্ত পুরো একশো উনসত্তর কিলোমিটার রেল লাইনের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলেও জানান তিনি ষোলো সাল এটা নির্ধারিত আছে তিরিশে জুন দু হাজার চব্বিশ সালে এই প্রকল্পটি শেষ হবে ভারতের গম রপ্তানি বন্ধে বিপাকে বাংলাদেশের আমদানিকারকরা এরই মধ্যে হিলি স্থলবন্দরে বাড়তে শুরু করেছে গমের দাম তাই পুরনো এলসির গম রপ্তানির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়ে খাদ্যমন্ত্রী বলেছেন দেশে পর্যাপ্ত গমের মজুদ থাকায় হঠাৎ দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়বে না বাজারে ফখরুল হাসান পলাশ ও সৈয়দ রাসেলের সহায়তায় শান্তা ইসলামের রিপোর্ট দেশের বিভিন্ন আটার মিলগুলোতে গমের চাহিদা মিটত ইউক্রেন ও রাশিয়া থেকে আমদানি করা গম দিয়ে তবে যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে দেশ দুটি থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে গেছে এরই মধ্যে এবার নিজেদের গমের সরবরাহ ঠিক রাখতে তার রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত রপ্তানি বন্ধের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে হিলি স্থল বন্দরে পুরনো এলসির গম রপ্তানির দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা আমরা এক্সপোর্টের সঙ্গে আলোচনা করছি যে সকল এলসি আমরা পূর্বে দিয়েছি এখনো পেন্ডিং আছে প্রায় আমাদের লাখ টনের উপরই তো হবে এই এলসির মালগুলো যদি তারা ভারত যদি এক্সপোর্ট করে তাহলে আমাদের অত বেশি প্রভাব পড়বে না আমরা সরকারের কাছে আসু দাবি জানাই এটা একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে যদি বন্ধ করা হয় তাহলে হয়তো আমাদের অর্ডারগুলো আমরা পূরণ করতে পারবো এবং আমাদের এলসি যেগুলো খোলা আছে সেগুলো মান বাংলাদেশ আমদানি করে তারপরে এটা বন্ধ সিদ্ধান্ত নিল এদিকে ভারতের গম রপ্তানি বন্ধের সিদ্ধান্তে দেশীয় বাজারে তেমন প্রভাব পড়বে না বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী তারা বেসরকারি ভাবে তারা রপ্তানি বন্ধ করে সরকারি ভাবে রপ্তানি বন্ধ করে নাই প্রজ্ঞাপনে এটা পরিষ্কার আছে অতএব খুব অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না আর তাদের উৎপাদিত গম তাদেরকে বিক্রি করতেই হবে পেঁয়াজের দাম আর বেশি উঠবে না কারণ সরকার আপ্রাণ চেষ্টা করছে টিসিবির মাধ্যমে চেষ্টা করছে আমদানি করে চেষ্টা করছে পূর্বে যারা গম আমদানির জন্য এলসি খুলেছিল তারা যাতে নির্ধারিত গম ভারত থেকে আমদানি করতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নেবার কথা জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী শান্তা ইসলাম নিউজ টোয়েন্টি ফোর পেঁয়াজের ঝাঁজ কিছুটা কমতে শুরু করেছে রাজধানী ও বন্দরনগরী চট্টগ্রামের পাইকারি বাজারে একদিনে ব্যবধানে কেজি প্রতি কমেছে চার টাকা বাড়তি রসুনের দাম এবং ঝাল বেড়েছে শুকনা মরিচের বিস্তারিত জানাচ্ছেন হাসান বলি রাজধানীর পাইকারি বাজার শ্যামবাজারে গত দুই দিনের তুলনায় পেঁয়াজের দাম কেজিতে কমেছে চার টাকা চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে সরবরাহ বাড়ায় কেজি প্রতি কমেছে তিন থেকে চার টাকার মতো পাইকারি ব্যবসায়ীরাও বলছেন কমতে শুরু করেছে পেঁয়াজের ঝাঁজ আমাদের পাইকারি বাজারে এখনো বর্তমানে অনেক কম এখন আমরা বিক্রি করতেছি পঁচিশ ছাব্বিশ টাকা থেকে শুরু করে উনত্রিশ টাকা কিছুটা বাড়ছে আবার শিখা যেহেতু কিছু নিয়ন্ত্রণে হিসাবে আসছে এখন শিখা আপনার ছাব্বিশ ছাতাইশ এরকম বিক্রি হচ্ছে যা গেছিল তিরিশ টাকা বন্ধ চলে গেছিল অবশ্য খুচরা ব্যবসায়ীরা বলছেন বাজার স্বাভাবিক হতে দাম আরও কমতে হবে এখন দাম বেশি বলে মনে করছেন তারা
এদিকে বেড়েছে রসুনের দাম পাইকাররা বলছেন উৎপাদন কম হয় বেড়েছে রসুনের দাম ওদিকে শুকনা মরিচে প্রতি কেজি দাম বেড়েছে 30 টাকা যে রসুন 50 টাকা 52 টাকা ছিল এই রসুন ঈদের পরেও আমি দুই দিন পর 52 টাকা গেছি এই রসুন 90 টাকা ইজি গেলাম দেশি রসুন আর চায়না রসুন ঈদের পরে ছিল 10 টাকা 12 টাকা এই চায়না রসুন কোন ঘরে 40 টাকা আছে কোন ঘরে 135 টাকা আছে কোন ঘরে 30 টাকা আছে বাজারে নিত্য পণ্যের দাম স্থিতিশীল রাখতে মনিটরিং বাড়ানোর দাবি নাগরিকদের হাসান ওয়ালি নিউজ 24 ঢাকা দেশের সবচেয়ে বড় যুব প্ল্যাটফর্ম ইয়াং বাংলার সদস্য হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শনিবার ফেসবুকে নিজের ভেরিফাইড পেজে এই খবর জানান বঙ্গবন্ধুর দহিত্র ও আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের ট্রাস্টি রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক পোস্টে অনেক নীতি নির্ধারক রাজনৈতিক কর্মী যুব উদ্যোক্তারা শেয়ার করেছেন এ নিয়ে একটি ডেস্ক রিপোর্ট দেখব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকের একটি পোস্ট যেখানে তিনি ইয়াং বাংলার নতুন সদস্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন ফেসবুকের ছবিতে দেখা গেছে প্রধানমন্ত্রীর মুখে আছে ইয়াং বাংলার লোগো সম্বলিত একটি মাস্ক ইয়াং বাংলার স্বেচ্ছাসেবকরা প্রধানমন্ত্রীকে তাদের সর্বশেষ সদস্য হিসেবে পেয়ে অভিভূত প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন সময় সাধুবাদ জানিয়েছেন তাদের তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরিত উঠিল জল হৃদয়ে লাগিল দোলা জনসমুদ্রে জাগিল জোয়া তরুণদের নিয়ে কাজ করা এই প্ল্যাটফর্মটির বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে আছে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড নিজ নিজ এলাকা ও ক্ষেত্রে সফল হওয়া যুবক ও যুব সংগঠনগুলোকে সংগঠিত এবং পুরস্কৃত করা হয় এই অ্যাওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে আছে তরুণদের জন্য ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থাও আমাদের দেশের তরুণরা যেভাবে এগিয়ে আসছে দেশের মানুষকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাদের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তরুণ প্রজন্মকে সরাসরি অন্তর্ভুক্ত করে তাদের নতুন ধারণা ও উদ্ভাবনগুলোকে তুলে আনার জন্য দুই হাজার চোদ্দ সালের পনেরোই নভেম্বর আত্মপ্রকাশ করে ইয়াং বাংলা দেশের সবচেয়ে বড় স্বেচ্ছাসেবী এই প্ল্যাটফর্মের সদস্য বর্তমানে দুই লাখেরও বেশি সারা বাংলাদেশের সেরা সেরা সংগঠনগুলো এখানে এসেছে এটা দেখে খুব ভালো লাগছে আমরা সেরা পঞ্চাশে আছি সেটা আমাদের জন্য অনেক বড় একটা পাওয়া যারা পাচ্ছে সবার জন্য অল দ্য বেস্ট জয় বাংলার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমরা এই আওয়ার্ডটি অর্জন করেছি সেটিতে আমরা কাজ করে যাব ইয়াং বাংলার আরেকটি জনপ্রিয় আয়োজন জয় বাংলা কনসার্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণের দিনটিকে তরুণদের কাছে স্মরণীয় করে রাখতে এবং দেশপ্রেমে তরুণদের উৎসাহিত করতে ইয়াং বাংলার বিশেষ এই আয়োজন জয় বাংলা কনসার্টে অংশ নিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে ছিলেন ছোট বোন শেখ রেহানা বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্রী সাইমা ওয়াজেদ হোসেন এবং দৌহিত্র রাজওয়ান মুজিব সিদ্দিক ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সুধীজনরা দেশ জাতীয় বিশ্বের মঙ্গল কামনায় উদযাপিত হল বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা আলোকসজ্জা প্রদীপ প্রজ্বালনের পাশাপাশি ঢাকার বিভিন্ন বিহারে ছিল বিশেষ প্রার্থনা এ সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যের চর্চা ও বুদ্ধের মহান আদর্শকে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান বক্তারা রিফাত তাজুবার রিপোর্টে জানাচ্ছেন ফজলুর রাব্বি সৌরভ বিহারে বিহারে আলোকসজ্জা সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বালন বুদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা ঘিরে এই আয়োজন দিনটি উপলক্ষে ঢাকার বিভিন্ন বৌদ্ধ বিহারে পূজা প্রদীপ প্রজ্জ্বালন শান্তির শোভাযাত্রা ও বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হয় প্রদীপের মতন যেন আমাদের জীবনটাও আমরা সবার জন্য বিলিয়ে দিয়ে আলোকিত করি পৃথিবীকে এই জন্য গৌতম বুদ্ধের চরণে আমরা প্রদীপটা প্রজ্বলন করি এদিনে আমাদের গৌতম বুদ্ধ যিনি বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছেন তার একই দিনের জন্ম বুদ্ধত্ব লাভ মানে পরম বুদ্ধত্ব লাভ পরম জ্ঞান লাভ এবং পরবর্তীতে সে নির্বাপিত নির্বাণ হয়ে গত হয়েছিল সন্ধ্যার পর রাজধানীর বাড্ডার বৌদ্ধ বিহারে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ধর্ম প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান বলেন বুদ্ধ ছিলেন সারা বিশ্বের আলোকবর্তিকা আজকে পৃথিবীতে বুদ্ধের শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন বলে আমি অনুভব করি অশান্ত অসহিষ্ণু বিশ্বে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোগ যুদ্ধ বিগ্রহ ধর্ম বর্ণ জাতিতে হানাহানি রোগ সহ 
সমাজের শান্তি প্রতিষ্ঠা মহামতি বুদ্ধের দর্শন ও জীবনাদর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মমিত্র মহাথেরো অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন শ্রীলঙ্কার হাই কমিশনার অধ্যাপক সুদর্শন ডি এস সেনাবিরত্নে নেপালের রাষ্ট্রদূত ডাক্তার বানশীধর মিশ্র থাইল্যান্ডের রাষ্ট্রদূত মাকে আইদি সুমিত মোর সহ অন্যরা ফজলারা বিশ্বরূপ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এদিকে দেশের মতো বিশ্বের অন্যান্য দেশে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মী উৎসব বুদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপিত হল জার্মানিতে রোববার দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সহ রাজধানী বার্লিনের বিভিন্ন বিহারে ভিড় করেন প্রবাসী বৌদ্ধরা জার্মানি থেকে আশরাফুল হক আকাশের পাঠানো তথ্যচিত্রে রেস রিপোর্ট বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব বৌদ্ধ পূর্ণিমা উদযাপনের রোববার সকাল থেকেই বার্লিনের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারে ছিল বুদ্ধ পূজা শিল গ্রহণ ভিক্ষু সংঘের উদ্দেশ্যে দান ভাবনা অনুশীলন ধর্ম দেশনা ও বিশ্ব শান্তির কামনায় সমবেত প্রার্থনা ও সূত্রপাঠ দিবসটি উপলক্ষে বিহারে ধর্মশ্রবণ ও প্রার্থনায় দেশ ও বিশ্ব শান্তি কামনায় অংশ নিয়ে খুশি প্রবাসী বাংলাদেশি বৌদ্ধ ধর্মালম্বী সহ স্থানীয় জার্মানরাও বুদ্ধ পূর্ণিমার এই দিনে বিশ্বের সকল মানুষকে জানাচ্ছি বুদ্ধ পূর্ণিমার মৌসুমের শুভেচ্ছা এই পবিত্র দিনটিতে এখানে উপস্থিত হতে পেরে ভীষণ আনন্দ অনুভব করছি আমি বুদ্ধের ধর্মকে খুব ভালোবাসি অত্যন্ত শান্ত ও অহিংসক এই ধর্ম বিশেষ এই দিনে নেপালের লম্বিনী কাননে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধের জন্ম বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটুক্তি করায় গণ অধিকার পরিষদের সদস্য সচিব ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের বিরুদ্ধে সাবাক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে ঢাকা আইনজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম সাচ্চু আহমেদ রোববার রাজধানীর সাবাক থানায় এই অভিযোগ দায়ের করেন এতে তিনি বলেন ওই পোস্টে স্বাধীনতার মহান স্থপতি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করা হয়েছে এটি রাষ্ট্রের জন্য চরম মানহানিকর ওই পোস্টের লিঙ্কটিও অভিযোগে উল্লেখ করেন তিনি তবে নুরুল হক বলছেন যে ফেসবুক পেজ থেকে বাজে মন্তব্য করার কথা বলা হয়েছে সেটি একটি ভুয়া পেজ চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় পরোয়ানাভুক্ত আসামি ধরতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন পুলিশ সহ তিনজন রোববার সকালে পদুয়া ইউনিয়নের নয় নম্বর ওয়ার্ডের আধার মানিক লালারখিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে আহতরা হলেন লোহাগাড়া থানার কনস্টেবল মোহাম্মদ জনি কনস্টেবল শাহাদাত হোসেন ও স্থানীয় আবুল কাশেম সাতকানিয়া সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শিবলি নোমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন তিনি জানান ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় একাধিক মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামি স্থানীয় কবির আহমদকে গ্রেফতার করতে পুলিশ তার বাড়ি ঘেরাও করে এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কবির আহমদ তার বাহিনীকে খবর দেয় তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে ধারালো অস্ত্র নিয়ে পুলিশের উপর আক্রমণ করে এতে দুই কনস্টেবল সহ তিনজন আহত হন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় কনস্টেবল জনের বাম হাত স্থানীয় আবুল কাশেম ও কনস্টেবল জনিকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে রাজধানীর মোহাম্মদপুর থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ জ্যামার রিপিটার ও নেটওয়ার্ক বুস্টার সহ দুইজনকে গ্রেফতার করেছে র্যাব তিন অবৈধ জ্যামার ও নেটওয়ার্ক বুস্টার বিক্রয়কারী চক্রের সদস্যরা দীর্ঘদিন যাবৎ মোহাম্মদপুর এলাকায় বিনা অনুমতিতে অবৈধ জ্যামার ও নেটওয়ার্ক বুস্টার বিক্রয় করে আসছিল র্যাব এবং বিটিআরসি অভিযান চালিয়ে চক্রের মূল হোতা আসামি আবু নোমান ও সহেল রানাকে গ্রেফতার করে কারওয়ানবাজারে মিডিয়া সেন্টারে সংবাদ সম্মেলনে র্যাব তিনের সিও লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ জানান এই ডিভাইসগুলো ব্যবহার করে মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যাহত করা হয় করোনায় দুই বছর বন্ধ থাকার পর আবারও চালু হয়েছে ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশের উদ্যোগে বাংলাদেশ ইয়ুথ ডেলিগেশন কর্মসূচি এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন পেশার একশো সম্ভাবনাময় তরুণ ভারতে ভ্রমণের সুযোগ পাবে রোববার সন্ধ্যায় ভারতীয় হাই কমিশনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবন্ধন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয় আরও জানাচ্ছেন তাসলিমুল আলম বাংলাদেশ ইউথ ডেলিগেশন কর্মসূচির আওতায় দুই হাজার বারো সাল থেকে প্রতি বছর ভারতে ভ্রমণের সুযোগ পান বিভিন্ন পেশার একশো তরুণ তবে করোনার কারণে গেল দুই বছর বন্ধ ছিল এই কর্মসূচি 
এবার মহামারী কাটিয়ে বাংলাদেশি তরুণদের ভারতে ভ্রমণের সুযোগ করে দিচ্ছে ভারতীয় হাই কমিশন রোববার সন্ধ্যায় বারিধারায় হাই কমিশনের কার্যালয়ে উদ্বোধন করা হয় চলতি বছরের বাংলাদেশ ইউথ টেলিগেশনের নিবন্ধন কার্যক্রম এ সময় ভারত হাই কমিশনার বলেন এর মাধ্যমে ভারতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য শিক্ষা ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে জানতে পারবে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম to help us make this program something that continues to attract young Indians and young Bangladeshis to maintain our friendship for future generations. পরে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ জানান বাংলাদেশ ভারতের বন্ধুত্ব দীর্ঘদিনের এই কর্মসূচির মাধ্যমে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে তো আজকে যারা এখানে সুযোগ পেয়েছো তোমরা খুবই করে বলছি সুযোগ পেয়েছো তোমরা তোমরা অনেক ভাগ্যবান এবং তোমরা এই সম্পর্ক মানুষে মানুষে সম্পর্ক নড়ের ক্ষেত্রে এই কর্মসূচির আওতায় এর আগে যারা ভারতে ভ্রমণ করেছেন সেই সময়কার অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন তারা ছিল বাংলাদেশের কৃষ্টি কালচার নিয়ে নৃত্য পরিবেশন তাসনিমুল আলম নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা উজানের ঢলে ডুবে গেছে সিলেট ও সুনামগঞ্জের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলি জমি ও রাস্তাঘাট এ অবস্থায় কানাইঘাট জকিগঞ্জ গোয়াইনঘাট জৈন্তাপুর উপজেলার অনেক সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে উজানে ভারী বৃষ্টিপাত হলে এখানকার নদ নদীর পানি আরও বাড়বে বলে মনে করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে দেশ রিপোর্ট উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে সিলেটের সুরমা কুশিয়ারা সহ বেশ কয়েকটি নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে কানাইঘাট জকিগঞ্জ গোয়েনঘাট জৈন্তাপুর কোম্পানিগঞ্জ উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে এসব উপজেলার বিস্তীর্ণ ফসলি জমির পাশাপাশি তলিয়ে গেছে বেশ কিছু রাস্তাঘাট এই অবস্থায় অনেক সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হচ্ছে ভারী বৃষ্টিপাত হলে এখানকার নট নদীর পানি আরও বাড়বে বলে মনে করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারা এদিকে সুনামগঞ্জে ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের তীব্র স্রোতে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলার ভাদেরটেক গ্রামের পনেরোটি বসত বাড়ি এবং গ্রামের পাশের করচার হাওড়ের বড়ো ফসলের ক্ষতি হয়েছে গেল শুক্রবার রাতে উজানের ঢল ওই এলাকায় থাকা গজারিয়া রাবার ড্যাম উপচে মানুষের ঘর বাড়িতে ঢুকে পড়ে পানির তীব্র সুতে করচার হাওড়ের বেশ কিছু জমির ফসল তুলে গেছে এতে দিশে হারা কৃষকরা পাঁচের ডলের পানি আসে আমরা ফর্সার হাওড়ের দান উঁচু জায়গার দান এরই মধ্যে ওই এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্তদের খাদ্য সহায়তা দিয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা বিগত দুই দিনে আমাদের পাহাড়ি ঢলে যে একটা বাঁধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্ষতিগ্রস্তের কারণে আমাদের কিছু বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদেরকে আমরা এই শুকনো খাবার তো মেম্বার সাহেব সহ আমরা সকলে মিলে দিচ্ছি করচার হাওড়ের ভেতরের অংশের ধান কাটা শেষ হয়েছে উঁচু অংশে কিছু ধানের ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান কৃষি কর্মকর্তারা এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সায়েম সোভান আনভিরের নির্দেশে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা স্বর্ণের মান ঠিক না রাখলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাজুসের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সভাপতি ও স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ডিস্ট্রিক্ট মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান ডক্টর দিলীপ কুমার রায় ঝালকাঠির একটি কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত মত বিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন জানান স্বর্ণ নীতিমালার কারণে ব্যবসায়ীরা এখন হয়রানি মুক্ত পূর্বে বহু সমস্যা থাকলেও বাজুসের দায়িত্ব নিয়ে সভাপতি সায়েম সোভান আনভির কেন্দ্রীয় কার্যালয় করে দিয়েছেন বাজুস জেলা সভাপতি সভাপতি পরাণ কুমার কর্মকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ল মেম্বারশিপের ভাইস চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান সদস্য সচিব জয়নাল আবেদিন খোকন সহ আরও অনেকে এবং 
নরসিংদীর শিবপুরে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দিয়েছে যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন জেলার অসহায় দরিদ্র ও চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত মানুষের এ সেবা দেন তারা এ সময় চক্ষু গাইনি ডায়াবেটিস শিশুরোগ ও সাধারণ চিকিৎসা সেবা দেয়া হয় এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ নুর মোহাম্মদ উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সিদ্দিকুর রহমান সরকার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিও মির্জা ইলিয়াস উদ্দিন আহমেদ ক্যাম্পে প্রায় চার হাজার রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেয়া হয় এছাড়াও তিনশো ছাপ্পান্ন জন রোগীকে বিনামূল্যে চক্ষু অপারেশনের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় এবার জানিয়ে দেব আন্তর্জাতিক সংবাদ যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের সুপার মার্কেটে বন্দুকধারীর হামলায় আবারও ঝরল দশ প্রাণ দেশটিতে যেন নিয়মিত ঘটনা বন্দুক সহিংসতা প্রতিদিনই দেশটির কোন না কোনো অঙ্গরাজ্যে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ মানুষ দু হাজার একুশ সালে এই দেশটিতে মৃত্যু হয়েছে একচল্লিশ হাজার মানুষের একদিকে বন্দুক হামলা অন্যদিকে বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যার সংখ্যাও রেকর্ড করছে দেশটি যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের বাফেলোর একটি সুপার মার্কেটে শনিবার বিকেলে প্রবেশ করে হামলাকারী হামলার ঘটনা অনলাইনে দেখানোর জন্য ক্যামেরাও সেট করেন এরপর এলোপাথারি গুলি চালাতে থাকেন ঘটনার পরপরই পুলিশ হামলাকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ ধারণা করছে বর্ণবাদ গত কারণে এই হামলা চালানো হতে পারে এর আগে শুক্রবার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলিতে বিশ জন আহত হন দুই দশক আগের তুলনায় গেল কয়েক বছরে এই মৃত্যু তেরো শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে দু সালে দেশটিতে বন্দুক সহিংসতায় মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ হাজারের বেশি মানুষের আর দু সালে বন্দুক সহিংসতায় মারা যান আটত্রিশ হাজারের বেশি দু সালে সংখ্যাটি ছিল সাঁত্রিশ হাজার আর দু সালে মারা গেছে একচল্লিশ হাজারের বেশি মানুষ সিরিসির গবেষণা অনুযায়ী শিশু কিশোরদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি প্রাণহানির হার উনত্রিশ দশমিক পাঁচ শতাংশ গুলিতে মৃত্যুর ঘটনার মধ্যে হতাহতের পাশাপাশি রয়েছে আত্মহত্যা এবং অবহেলিজনিত ও অনিচ্ছাকৃত মৃত্যু মার্কিন সংবিধানে দেশটির নাগরিকদের বন্দুক রাখার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে দেশটিতে বত্রিশ কোটি নাগরিকের হাতে রয়েছে উনচল্লিশ কোটি আগ্নেয়স্ত্র তবে জো বাইডেন এর বিরোধিতা করে বন্দুক সহিংসতাকে মহামারী হিসেবে আখ্যায়িত করলেও দেশটির রক্ষণশীলরা বন্দুক রাখার পক্ষে সোচ্চার ঈদ উল ফিতরের আনন্দকে ভাগ করে নিতে ও সকল প্রবাসীদের মধ্যে অব্যাহত সম্প্রীতির বন্ধনকে আরও বাড়াতে প্রতি বছরের মতো জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হল ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান চোদ্দ মে শনিবার বার্লিন প্রবাসী নারীদের উদ্যোগে দিনভর আয়োজিত এই পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনের পাশাপাশি ছিল মজাদার দেশীয় খাবারের পরিবেশনা ঈদ পরবর্তী এই মিলন মেলায় প্রবাসীদের সাথে আনন্দে সামিল হতে পেরে খুশি স্থানীয় জার্মানিরাও মোকায় আওয়ামী কমিউনিটি উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে মোকা কাকিয়া এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক এছাড়া মোহাম্মদ বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় উপকমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল করিম অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এ কে এম আজগর আলী দর্শক এই ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর মধ্যরাতের সংবাদে ধন্যবাদ সবাইকে